Goeiemorgen, dit is zondag die 19e maart en dit is die jaar 2023. Ek is een beetje vroeger, is gewoonlik, maar is goed, ons gaan een beetje vandag ergens heen en daarom het ek gedink eerder vroeger is later. Nou ja, daar is so rustigheid hier in Pretoria, miskien is er die stilte voor die storm, maar ek is nie bang nie, want God is een beheer en ek gaan juist vandag met jou daarop praat. Ek hoop jy het nachtmal al by jou, want ons gaan beetje nachtmal hou, nou jy dag het iemand my dat vertel, hulle hou nachtmal in Australië saam met my, nachtmal in Nieuw-Zeeland en oorals, hou hulle nachtmal, maak nie saak nie, dit gaan net oor jou geloof, dit gaan nie oor die kracht en die wei nie, dit gaan oor die kracht van die bloed van die lang, en dis hoe kom ons dit doen. Wel, gewoonlik doen ons op sonde dit so, ons woord is een bykie langer, maar ons gaan eerst bid, want ek geloof hierdie boodskap, gaan een baie, baie krachtige boodskap wees, want dit gaan oor die bloed van die lang, en ek wil nie uit my eie hart uit praat nie, ek wil net my lichaam en my mond en my hart wil ek oopstel, dat die Heere maar net dier my kan praat, so, bid saam met my, dat hierdie woord op jou hart sal val, Jemelse Vader, baie dankie vir een nieuwe dag, dankie vir een nieuwe geleendheid, dankie vir die bloed van die lang, dankie vir nachtma, Heere, jy is goed, ek wil die loof van die prijs, dankie dat ons kan saam bid vanmorgen, die woord kan vat, en ons weet, ons leven is in die hande. Jere, die tye is boos, maar ons weet, ons moet die tyd uitkoop, want jere, die tyd word al hoe minder, daarom is het belangrijk, dat ons ons nie moet bezig hou met gemors nie, maar ons moet ons bezig hou met die woord, met die dinge wat belangrijk is, want jere, dit sal so jammer wees, as die dinge om ons gebeur, en ons weet nie wat aangaan nie, help ons om ingelig te wees, jere, dat die geest met ons praat, en vir ons sê, wat om te doen, Ons bid vir hierdie woord vandag, Heere, ek vraag my afhankelijkheid van u. Alles net u, Heere, is my gebed in Jesus' naam. Amen. Nou ja, dit is nou sikke tyd, ons moet die woord bring. Nou, ek gewoon ek in die aandeel en vraag vir die Heere, wat wil hy vir my hee om te sê? En op die keer, dan sit lang stil. En dan kom dit, en dan sê hy vir my, die bloed van die lang. Nou ja, allemaal van ons is bewust daarvan, ons het juist vanmorgen een oproep gekryd, daar van ons geliefd is daar in Australië en sê, is jylle ok daar in Suid-Afrika? Jylle moet versichtig wees, jylle moet kos by mekaar maak, jylle moet jylle self toesluit in jylle huise. Wel, het gaan hem nie so erg hier nie, dit klink net baie erg, nie so ander rooi gevaar hier in Suid-Afrika, wat baie praat, en hulle sê goed, en miskien is hulle daar baie ernstig oor hulle saak, maar ek hier iets anders wat rooi is, en dis die bloed van die lam, wat sterker is as enige ander ding, dis hy wat gekom het om ons sondes te verlos, dis hy wat gekom het om ons uit die helle te bevry, dis hy wat gekom het om ons te red, en ek gaan juist vandag oor hom praat. Nou ja, ek is ook bewust daarvan, nou die dag, en daar mense my vertel, Karen hulle daar van Hartebeespoordam verskoning, dat hulle kinders kyk elke dag hierdie dagstukkie vir my, en ek moet altyd bewus wees dat, wanneer ek praat, dat ek nie soos die geleerde mens het, ah, boor, jou kop praat nie, ek moet in eenvoudige taal praat, dat die slim is, en die ou kinderkies dit kan verstaan. Nou, baie kinderkies, toe ek jong was, het ek nie lekker verstaan, hoe werk bloed nie, en hoe werk bloed sy geneesing, en hoe werk bloed sy redding nie, ek het het nie geweet nie, ek het gedink, oe, graus, bloed, wat kan bloed doen, dit is een grilligerige affaire, maar ek wil net gauw vir jou iets sê, daar is kracht in die bloed van die lam. Hoor weer, daar is kracht in die bloed van die lam. As jy dit nie kan hoor, dan gaan het jou nou laat sê, hoe is daar kracht in bloed? Ek gaan vir jou vertel. Jy sien, bloed het een baie belangrike rol gespeel in die oud testament. Want bloed, jy sien, in die oud testament was daar wet. Daar was een wet gewees. En die wet het God vir die mense gegeen. God het vir Mooses gegeen, die wet gegeen en gesê, luister die, hier is een klomp wette, en as jylle die wette doen, so sal het wees, en dier vir die verbond, was daar een bloedverbond met die Israelite, ek wil jy met dit weet, jong mens, groot mens, ou mens, dat daar was altyd in hierdie bloed een verbond gewees, een bloedverbond, wat is een verbond? Dit is een belofte, dit beteken, God maak een belofte met die mens, dier een bloedverbond, en hoe het hy dit gedoen? Hy het gedoen dier een skapie, hy het het gedoen dier een lammiekie, die lammiekie moes een jaar oud gewees het, en die lammiekie moes geslag gewees het, hy moes absoluut geen gebrek gehad het nie, en God het een verbond gemaakt met sy volk, dier te sê, jylle moet die lammiekie vat, en dan moet jylle die lammiekie slag, en die bloed van die lammiekie, moet jylle daar na die tempel toe vat, wat was die tempel? Die tempel was die kerk van God, die tempel het uit drie dele bestaan, 
een heilige, alle, uh, uh, die voorhof, een heilige en een allerheiligste. Drie delen. Die voorhof was die plek waar die mensen gekomen het. Die heiligste, daar was een andere plek. En die allerheiligste waar die hoge priester was. Hij was die groot predikant of die groot dominee of die groot pastoor. En net hy alleen mag in die allerheiligste ingang. Wat moest hy daar doen? Daar was een altaar geweest. En in die altaar het hy dan die bloed gevat van die lammekie wat in een beker was, dier hierdie familie, en dan het hy dit geoffer aan God, en hy het verbrand, offer beteken brand, verskoning, en dan dier die brand het daar dan versoening gekom. Dier wie? Dit beteken God het dan genade gegeen aan die familie. Voor een jaar vooruit was hulle sondes bedek. Wat beteken bedek? Toegemaak. Was die sondes nog daar? Ja, het was daar, maar het was toegemaak. So God het een verbond gehad met hierdie, uh, uh, die Israëlieten, die Jode. So een keer die jaar het ek gekom namens die spiesfamilie, en dan gaan ek dan in die tempel toe, dan bring ek my lammekie, die lammekie sy keel word afgesnui, en dan die volgende oomlik, dan word die bloedoffer gevat na die hoopriester toe, hy vir het dan recht dier, hy offer dit, dan kom die hoopriester terug, en dan sê, Davi, jou familie vir een jaar vooruit, is al jylle sondes bedek. Dis hoe dit gewerk het, een verbond wat God met die jore gehad het. Nou jy gaf my sê, hoekom sê ek dit, wat het dit nou betrekking op my en jou in Zuid-Afrika en Australië en Nieuw-Zeeland en enige plek in die wereld? Ek gaan dit vir jou vertel, want dit het my omtrent 40 jaar gevat om dit uit te vind wat ek nou vir jou sê. Nou ja, toe kom God en uiteindelik sê God vir Jesus, Jesus, ek gaan een nieuwe verbond maak. Een nieuwe verbond, wat beteken dit? Hy sê, hierdie nieuwe verbond gaan nie net vir die jore wees nie, maar vir allemaal, vir allemaal, vir eens, vir allemaal, vir altyd, vir ewig. Jesus sê, Vader, hoe gaan dit werk? Hy sê, Jesus, jy gaan die lam word. Jy gaan die lam wees. Die vlekkeloose lam, sonder gebreke, sonder sonde. Jy gaan die lam word, wat dier jou bloed gaan allemaal geneesing kry, gaan allemaal beskerm word, en allemaal gaan gereed word. En allemaal gaan dier jou bloed, gaan hulle versoen word met die Vader. Ek wil hier met iets hoor, versoen word. Jesus sê, wel Vader, Ek kan sien hoe lief hierdie kinders het. Ek sal dit doen. Hy sê dit gaan nie makkelijk wees nie. Hy sê jou eie mense gaan jou verneder. Hulle gaan jou veracht. Hulle gaan jou slaan. Hulle gaan jou in die kruis hang. Hulle gaan jou eindelijk, jy gaan onherkenbaar verminkt word. Ja, jy het al die macht en al die kracht wat op die hemel en die aarde is, het jy. Maar jy gaan daar weerloos staan, tot hulle jou dood gaan maak. En jou bloed sal vloei, so dat elke kind op aarde, Allemaal wat hom aanneem, allemaal wat Jezus aanneem, gaan dan versoen word, gaan genees word, dier die bloed van Jezus, hy wat die lam vir ons geword het. Nou hier is een baie interessante, uiteindelik kom Jezus en hy word gebore. Jylle weet het, hy is gebore. En dan vier ons het elke jaar. Jezus word gebore en uiteindelik leef hy tussen die mense. Ja, hy was onder die wet. Ja, hy was in die synagoge. Hy was in die kerk geweest. Hy het oorals daar rondgeloop. En dan op die dag, kom maak Johannes die doper sekerlik een van die grootste aankondigings wat die wereld ooit gesien of gehoor het. Hy sê, toe hy Jesus daar sien, toe sê, daar is die lam van God. God maak het aan hom openbaar en hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld nie gaan bedek nie, maar gaan wegvat. Wow, en hier staan Jesus en Jesus word gedoop en toe hy gedoop word, kom die heilige gees oor hom En daar is Jesus die redder. Hy begin met sy bediening, hy kry sy disciples, en drie jaar daarna, toe hang hy in die kruis. En toe sy bloed vloei, toe sê hy, dit is volbring, it is finished. So Jesus sy bloed het die kracht in, om ons te genees, om ons te red, en om ons kinders van God te maak, en om ons te versoen. Jy sien, die tyd was het moeilik, om versoening by God te kry, want al die mense was slaven, Ek wil hier met mooi hoor, die hele oud testament was allemaal slawe, maar Jesus kom, in Galatius 4 vers 7 sê, hy sê, dier wat Jesus gedoen het, het ons dan nou directe uh, voorspraak, en nou is ons kinders van God, daarom is ons nie meer slawe nie, ons is nou kinders van God, dier die bloed van die lang. Nou, hoekom sê ek hierdie goed vir jou vandag? Ek sê vandag vir jou, daar is net een ding, wat Zuid-Afrika en die hele wereld, en elke persoon kan red, Dis die bloed van die lam. Davi, hoe? Al wat jy doen is, allemaal wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Allemaal wat die naam van Jesus aanroep, sal beskerm word. 
Daarom is het belangrijk dat ik en jij in hierdie tijd net een in ons kop moet hou. Die bloed van die lam beskerm my. Die bloed van die lam red my. En dis wat ek vir jou wil sê. Ek wil vandag vir jou sê. Dat is net een wat jou en my in Zuid-Afrika kan red, is die bloed van die lam en ons gebede. Daarom sê ek, in die dag van benauwdheid, roep my aan en ek sal jou antwoord. Dit is my so belangrijk om hierdie boodskap vandag vir jou te gee, want ek weet, onderliggend, baie mense loop rond en sê, ach wat, dis niks nie. Maar jy moet weet, dat hierdie mense is bezig, en hulle is bezig om die duivel en voorvader geest te oproep, om hierdie land te vernietig. Die duivel het net een plan, ek wil het hier met mooi woord, die duivel het net een plan, om die kinders van God wat in hierdie land is, te vernietig. Daarom wil ek vir jou sê, hulle gaan het nie recht kry nie, nooit nie, hoekom nie, want die bloed van die lam beskerm ons, Die bloed van die lam red ons. Finis en klaar. Gloor het vandag. Hoekom? Want Godse woord sê dit. Ek gaan gauw vir jou stikkie lees. As jy recht daarvoor. Ek gaan vir jou lees uit 1 Petrus uit. 1 Petrus. 1 Petrus. Uh, 17. 1 Petrus 17 sê hy. En as jylle hom as vader anroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen sy werk, sy wandel, vrees, uh, wandel dan in vrees gedierende die tyd van jylle vreemdelingskap, omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelike dinge, met ander woorde silver of goud, uh, losgekoop is uit die eidele levenswandel, wat dier jylle vaders oorgelever is nie, maar vers 19, dier die kostbare bloed van Christus, soos een lam, sonder gebrek en vlekkeloos is, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wereld, maar in hierdie laaste tyde geopenbaar is, om jylle ontwil. Jo, hierdie staan het baie, baie duidelik. Ek en jy is losgekoop, ons is vrygekoop. Niemand die woord sê, moet nie vir hulle bekommerd wees, wat die lichaam iets kan doen nie, maar word vir hulle bekommerd, wat hulle, wat jou mind iets kan doen. Daarom is het belangrik, seens en dochters, oupas en oumas, vriende, papas en mama, dat ons altyd gefokus sal wees in hierdie tyd op die bloed van die lam. Ons nader paastijd, paastijd gaan nie oor paas eiers en alle sikke klomp goed nie, nie glad nie, en teendel, dis een klomp gemors. Paastijd gaan oor een klomp jode wat vir 400 jaar was hulle in slavernij. En dan kom God en hy stier vir Mooses en hy sê vir Mooses, gaan haal my volk uit. En dan is daar 10 pla, onthou jylle 10 pla, 10 pla, Jylle weet mys die paras en al die goed en die water wat die bloed van ander het en die muskiete en al die goed. En dan die tiende ene, dan sê hy vir hy, vir hy lammiekie, en staan in Exodus 12, vir hy lammiekie, slag dit, hy moet die jaar oud wees sonder gebrek, en dan sit jylle die bloed aan jylle voorposte. En as jylle dit nie doen nie, sal die eersgeboortenis van die huis, die oudste seer van die huis, sal versekerlik sterf, as die doodsengel daar voorbij gaan. Dis interessant. En toe gebeur dit, en die jood het gegaan, hulle het die bloed op hulle voordeur gesit, daar boe, voorpost het hulle gesit, daar voor en achter, in die achterste deel van die huis. En dan het die doodsengel voorbij gegaan, en as hy die bloed gesien het, het hy geweet, die bloed het die voor, het die huis beskerm, die bloed het die oudste seen beskerm. Is dit nie prachtig nie? Daarom kom Jesus, hy is ons oudste broer, en sy bloed beskerm my en jou weer dat daar niks kan kom nie, hoekom nie? Want die oomlik, as die vijand die bloed sien, kan hy niks maak nie. Want die bloed het ons vry gemaakt. Verstaan het vandag? Die bloed het ons gered. Die bloed is die enigste ding, wat ons in die jimmel kan bring. Want Jesus het sy lewe gegeer, so dat ons die ewige lewe kan hee. Het is so wonderlik, as ons kan nachtmalle. Jesus, kom, net voor hy gaan sterf, dan sê vir sy disciples, hier is my lichaam, wat vir julle gebreek kan word, so dat julle genees kan word. Jy weet, geneesing beteken nie net siekte in my lichaam nie, maar ook siekte in my kop. Een van die geneesings wat ons baie aanlei in Zuid-Afrika, is geneesing van vrees, geneesing van depressie, geneesing van, van, van dinge wat ons bang is wat oor ons kan gebeur. Ek wil vir jou sê, die bloed van Jesus het gesterf. Hy het vir ons gesterf, op die lichaam, en sy lichaam het vir ons gesterf, so dat ons geneesing kan kry. Daarom sê, vat hierdie, dis my lichaam, wat vir julle gebreek gaan word, so dat jylle die eeuwige lewe kan hee, so dat jylle geneesing kan hee. Daarom wil ek vanmorgen vir jou vraag, wil jy nie saam met my nachtmal hou, van hy brood, en eer het saam met my, en eenheid, die bloed van Jesus, dier sy lichaam, is ons wonde genees. 
is dit niet kostbaar nie. Kom eens doen dit vandaag, tot zij gedachten is. En dan die wijn, hoe kostbaar. Jezus het het gesê, alles wat Jezus gesê, het van boven voorkom. Alles wat hy gesê, het, het vader gesê moet hy doen, en hij was gehoorzaam, tot die einde toe, tot die dood toe. Jezus sê, hier is die wijn, drijf eens op, dit is mijn bloed, wat vir julle gestort sal word, so dat julle gereed kan word. Is dit nie wonderlik nie, ek en jy, het redding vanmorgen, dier die bloed van die lam van God. Ek wil hy vanmorgen, kom eens drink dit, kom eens vat het, as een oorwinning, en al wat jy kan sê is, dankie Jesus. Ek wil in hierdie tyd met jy net sê, dankie Jesus. Dankie Jesus vir die bloed, want dier sy bloed het ons redding gekry. Dier sy bloed sal hulle nie aan ons raak nie. Die bloed van Jesus beskerm jou. Dankie Jesus, 2000 jaar gelede, het jy dit klaar gedoen. Ek is beskerm en verlos dier die bloed van die lamp. Kom ons doen dit, drink dit tot sy gedachten is. Dankie Heer Jesus, dankie vir die symbool, dankie vir wijn, vir drijversap, vir brood, dankie Heere, dat u dit alles vir ons gegeet. Ons kan vandag hier opstaan om te weet, ons het een leidsman, ons het een herder, ons het een vader, ons het een seen, dankie dat ons vandag versoen kan word, en versoen is dier die bloed van die lamp. Dankie dat ons nie meer slawe is nie, maar ons is nou kinders van God. Dankie Jesus, dat u tot met die dood toe vir ons beklei het, so dat ons kan kinders word van God. Dankie Jesus. Dankie Vader dat die Jesus gestuur het. Dankie dat daar nou oorwinning is. Ons vrees nie, Heere. Ons vrees is op die kruis. Ons vrees gee ons vir u. Ons vrees is oorwin dier die bloed van die lam. Heere, Hulle wat teen ons wil sonde vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jere, ons wil ons vijande vandag seen en vry spreek, want jere, ons is vry gespreek by die kruis dier die bloed van die lam. Dank jy dat ons vandag oorwinning het dier die bloed van die lam. Ek bid al jy die dinge, jere. Ek bid vir Suid-Afrika. Ek bid vir elke huishouding. Dank jy vir die bloed van die lam. Ek bid het in Jesus Christus naam. Amen en amen. Nou ja, daar is die sondag wat voor jou leeg. Moe nie bekommer het wees nie. Ons is bevry, ons is geseen, ons is beskerm dier die bloed van die land. Mag jy een wonderlijke dag hee, een wonderlijke week hee, geniet jou lang naweek en weet dat Jesus jou baie baie lief het en dat jou beste nog verseker voorlee. Ek gloe daar aan met my hele hart. Tot ziens, tot de volgende keer.